Hello po sa inyong lahat mga kababayan muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ay dadako na tayo sa Category Blitz ng 2020 St. Louis. Ayan, so tapos na sa Rapid. Nanguna si Wesley So, pumapangalawa si World Champion Magnus Carlsen. So ano naman kaya ang magandang kaganapang nangyari sa Blitz Games category? So pipili muli tayo ng mga interesting games per round. So ito po ay lalabas 18 games kasi double round robin ito eh. So ang time control nila ay 5 minutes plus 3 seconds increment. Sa mga hindi pa nakakapanood ng games na na-analyze natin sa torneyong ito, ay makikita nyo po ang links sa description below. Okay, so tinanak agad natin. Unahin natin ang salaban nila Magnus versus Nakamura. Okay, Magnus played C4. English, Naka played E5. Knight C3. Nag Knight F6, so main line. Nag E3, ayan, so interesting. Ito po ay uh, napakaraming pwedeng kauwian niyan no, na transposition. So dito, nag D5 na para maluwag kagad ang galawan sa center. Nag C takes D5, Knight takes D5, nag Queen H5. Ayan, maagang uh, interesting move na ibinato ni Magnus. Ang threat ay capturing ng E5. Okay, so dito ay nag Knight C6, then nag Bishop B5, at dito ay nag Knight D B4. Ayan, so yan ang maagang hatid na novelty ni Naka. Kasi ito nangyari pa before, ang ginawa ay Queen D6, panalo ang puti. Ayan, so yan po ang naging resulta. Tingnan naman natin itong Knight D B4. New move ni Nakamura. At dito, nag Queen takes E5. Siyempre, hindi pwedeng capture yun. Basically, nakapin. At dito ay nag Bishop E6, sinarangan lang. Then nag Queen E4. Good move. Ano idea ng Queen E4? Siyempre, Meron kasing vital threat na knight c2 check coming eh, double. So, kailangan mag queen e4 para protected yung c2 square. At dito ay nag a6, bishop e2. So, dito kung mapapansin nyo, nag-sacrifice ng isang pawn si Naka pero kinakailangan niyang i-compensate yan sa development or sa pressure or sa atake na po pwede niya magawa. Otherwise, wala. One pawn up talagang klaro si Magnus. So, nag bishop e7 lang. Then, nag a3, knight d5 bumalik, knight f3, castle, Castle at dito ay nag knight a5. Ayan na nga. So talagang pinipintahan na ang mga butas-butas. Then nag knight d4. Ayan. So para protectionan ang b3 square. Hindi basta-basta makalundag ang yokabab. And then at the same time ay para may atake rin. Counter attack sa bishop sa e6. At dito na obliga si Naka na makipag-exchange na. Knight c3. D c3. Para maka bishop d5. Ayan. May tempo. Then queen g4. Yun nga lang. Still, one pawn down pa rin si Naka dito. So medyo delikading pa rin ang sitwasyon niya. At dito, nag knight b3. Obligadong capture rin. Knight b3. Bishop takes b3. And then nag e4 para bigyang daan ang development ng dark square. So may mga deadly threat mamaya na bishop h6. So dito, nag bishop c5 para maging aktibo naman ang dark square. At dito, nag bishop g5. Nag queen d6. Nag bishop f4, ayan para may tempo. Nag queen e7, may threat pa sa pawn sa e4 pero ang ginawa dito, good move. Queen g3, ayan. So para ano lang, threat lang sa c7 at itong pawn ay pamigay kasi nga mayroon namang bishop f3. Ang ginawa dito ay nag rook a d8. So good move din, ang ganda rin ng binitawan ni Naka dito. So liwanagin muna natin, ano ba ang mangyayari kapag nag queen takes e4? Mayroon kasing... Bishop f3. Yan ang malakas. So, ang binigay na continuation pag queen g6, mayroong bishop takes b7. So, mabubungi ang queen side pawn structure ng black. So, pangit. Tapos, weak pa yung c7. Okay. So, pagka nagkaganyan ay decisive advantage for white. So, dito, balik na tayo sa good move na ginawa ni Naka. Rook a d8. At dito, good move din ang binitawan ni Magnus na e5. Ayan, the best. Pero may tanong tayo dito, ano ba ang mangyayari kung capturing ng white yung libreng pawn sa c7? Mayroon kasing rook dito. Ayan o. So biglang bawi kagad ng evaluation ng black dito. So equal kagad. Ayan kasi matatapyas yung pawn sa b Tapos lalambot din yung a3. Kasunod na lalambot dyan yung c3 pag nawala na yung malakas na b So hindi na binigyan ng pagkakataon ni Magnus. Ang ginawa niya ay nag e5. Good move. Ano idea? Ito Magbibishop g5 ba yun? So, tagos hanggang sarok sa d8. So, ang ginawa dito, umilag kagad. Nag queen e6 and then nag h4 lang. Ayan. So, para may pasingaw na rin sa back rank. Ayan, meron na nga espasyo ang king. Kumbaga, and then yung h4 kapakipakinabang kasi mag h5. Space sa king side. At dito, nag king h8. Nag h5. O, di ba? Maluwag kagad yung king side ni Magnus. Nag h6. Bakit nag h6? Kasi, didiretso yan eh. Maninira talaga yan ang kingside. So, kailangan harangan ni Naka. At dito, good move na naman ang binitawan ni Magnus. Bishop G4. So, para lumakas ang light square control. At dito, 
nag queen c6 umilag lang bishop f3 talagang hinahabol magaling ah then nag bishop d3 at dito maganda na naman ang naging desisyon ni Magnus na rook a d1 another good move so talaga para maobliga si Naka na makipag-exchange bishop takes f3 queen takes f3 queen takes f3 G takes F3 at dito nananatili pa rin lamang ng isang pawn si Magnus at uh, same color bishop yun ang maganda dyan kasi kung opposite color bishop medyo may pagkatabla no pero pagka ganito eh, talagang kita pa rin ang kalamangan decisive advantage pa rin ng pote so yun nga lang may double pawn si Magnus kaya eh, kailangan niyang magamit yan mamaya so dito nag C6 ayan inilatag naman ang kanyang mga pawn sa queen side sa light square para hindi natamaan ng dark square ni Magnus at dito ay may malakas na strategic move na ginawa si Magnus. Nung naitira niya yon ay talagang luminaw ang kagandahan ng kanyang posisyon. Ano kaya yon? Pakigess niyo po. Bigyan ko kayo na kaunting segundo para maipost at sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kagad natin. Start. Maraming salamat. Ang ginawa ay King G2. Good move. Makikita niyo yung kagandahan niyan mamaya tingnan niyo ha. Nag rook f e8 so syempre para walang gamit yung tore rook f e8 so may gamit na then nag bishop g3 nag king g8 f4 another good move nag bishop e7 f5 good move na naman grabe ang lakas ni magdo sa blitz ano nag bishop c5 king f3 good move a5 king e4 good move sunod sunod po tumbok na tumbok ang tirada parehong pareho sa computer engine grabe then dito nag a4 para at least nakafix na yung a3 tsaka b2. Then nag f4. Ayan, no? centralize ang king. Ang tibay ng mga pawns. Grabe. Then dito umatras bishop e7. Nag bishop f2. So inagaw yung pwesto ng bishop. Then nag b5. Ayan no. Ganda rin ang pawn structure ni Naka sa queen side. Lahat nasa puti. Then dito nag rook g1. Ayan. So ang idea dito basically mag f6. Umilag na king f8. At dito, meron uling simpleng bato pero napakalakas na idea. Ano kaya yung move na yun? Pakigess nyo po uli. Bigyan ko kayo na kaunting segundo at sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kagad natin. Start! Maraming salamat. Ang ginawa ay Bishop B6 para talagang mag-react na si Naka sa control niya sa D-file. So dito, nag-rook B8 na lang. Kasi wala eh. Kung kakapture siya, eh, di agaw na agaw ang D-file. Luging-lugi ang block ngayon dyan. Papasok na ang tori dyan mamaya ng malaya. So dito, pag bishop b6, nag rook b8 para may tempo. Then nag bishop c7, rook b7, then bishop d6. So dito, naagaw talaga ni Magnus ng lubusan ang d-file. At dito, nag c5, bishop takes e7. So sinimplihan na lang. Rook b takes e7. And then, dito po, ay may ginawang malakas na hataw si Magnus. Ano uli yun? Pakigess nyo uli. Bigyan ko kayo na kaunting segundo. At sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kagad natin. Start. Maraming salamat. Ang ginawa ay Rook takes G7. Sacrifice. Good move. So dito, King takes G7. Then nag F6 yun ang idea. Okay, then bumalik. King F8. Nag F takes E7. King takes e7 at dito ay nag-rook d5. Ayan, kiniliti muna ang pawn sa c5 at dito ay nag-rook c8. Dinipensahan, pinalo pa naman ng strong f5. Ayan, mag-f6, lakas. Then dito nag-rook c6, nag-f6 check. King e8, nag-rook d6. Ayan na, hamunan na. Daani na sa yaman, kumbaga. At dito ay nag-rook c8 at ang huling shot ni Magnus na rook b6. Para atakihin ang pawn sa b5, dito ay nag-resign na si Naka. Grabe ang buwan naman ng mainit na laban sa kanilang first round, Magnus versus Naka. Grabe ang galing no. Sunod-sunod kasi yung mga good move na bato ni Magnus eh magmula no na King G2 siya. Sakto lahat eh Bishop G3, F4, F5, King F3, King E4, lahat salong-salo niya ang tema ng end game na ito. So wala talaga napakalakas talaga ng datingan at performance pagkaganya ng tirada. Walang nagawa si Naka no pero tingnan natin sa Next game nila kasi double round robin ito. Abangan natin yung susunod na game. Okay, at ang isusunod natin ay ang game naman ni Wesley So. Okay, so ang tabayanan nyo lamang. Maraming salamat muli sa inyong matigang panonood. Sana natuto kayo sa game na ito. At kung kayo ay natuto, please like and share the video. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong video sa ima-update ka agad kayo. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.